हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकमिंग ऑल फॉर द वेदांतु क्लासेस यस आई होप यू ऑल हैविंग अ वंडरफुल डे और आल्सो होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एज वेल यस यस सो दिस इज योर अशोक कुमार योर जुआलजी टीचर आई कैन स्पीक तमिल एज वेल एज इंग्लिश सो मोस्टली नम सेशन तमिल इंग्लिश मिक्स पड़ी तक पोगे सो कंपा एल कॉन्सेप्टे इफ नाट नो इश्यूज डेफिनेटली यू कैन आंस द क्वेश्चन इन चाट बॉक्स ई कैन आंसर फॉर क्वेरी ओके सो विदउट एनी डिले लेट्स डाइव द टापिक इन द प्रीवियस क्लास में पड़ो वी आर टॉक्ट अबउट बयो टेक्नजी अंत प्रिंसिपल अंत प्रासेस पी पड़ो यस अभी प्रिंसिपल अभी प्रासेस पड़ो अब सब टेक्निक ना पड़ो कंटिन्यूशन वि आर गोट टाक अबउ बयो टेक्नजी अलोड अप्लिकेशन अप्लिकेशन पाती अब डे टू लाइफ ना वैड रेंज आफ अप्लिकेशन नम यूस फार सिंपल आफ एक्सापल वी कैन से दट बीटी काटन नमुक बीटी प्रिंजाल नमक आज वेल एस वैक्सीन इलामें नमुक और बयो टेक्नजिकल प्राक्टा सो वैड वेटिया नम्बर यूस आगे इतमें ड्यू टू दि एकनमिकल पाप्लेशन अब मटाम एकनमिको ग्रोत नमक कंपा देव देन नरिया अप्लिकेशन पाक थेरापटिक्स नम्बर पाक ड्रग्स नम्बर पाक मुझे फार डनोस्टिक्स नम्बर पाक देन जेनटिकली मॉडिफड क्राप अग्रिकलचर फार एक्सापल इन दुगर कैन नमुक नया वेटी नम्बर पाक मुझे रईस नमक वेटी ना पाकिया कॉन्सलो अब ना वेटीसा को रेसिस्टा नमक ईसिया ग्रो आगे नम्बर क्लेमेटिक अडाप्ट पड़ा नमुक मॉडिफिकेट पड़ी मुझे देन प्रास्स फुट नम्बर सापड़ा सो एमें कंपा और सेल्फ लाइफ अल्फ लाइफ मुझे अपरा अलटिमेटा से बट इन आर्डर दट नम सेल्फ लाइफ इनको इनक्रीस पड़े हेल्पुला सो अंतमारी नम्बर प्रास्स फुट नम्बर पड़े हेल्पुला देन बयो रेमडियशन वेस्ट ट्रीटमेंट एल वेस्ट ट्रीटमेंट नमक सीकर मिपो नम्बर मुझा सब बयो टेक्नजिकल प्राक्ट वे पड़ा और मिपा मारे नम्बर वि कैन मॉडिफ इट आज वेल देन एनर्जी प्डक्शन एनर्जी प्डक्शन यूस पड़ा बट इत मिलाम वि हव सम मोर अप्लिकेशन आज वेल वेटी सम आफ द एक्सापलसा नमक पड़ा वि कैन एबल टू डिस्ज रेसिस प्लान नम्बर को देन अल नम्बर इंप्रूव पड़ा देन फॉमटेशन नम्बर यूस देन एंजेम्स बयोफ्यूवल पेस्ट रेसिटेंस क्राप्स नम्बर को देन रीप्रोडक्शन अक्वाकलचर को देन फर्टिलेशन आफ क्राप्स इलामेंट वेटी 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 आफ अप्लिकेशन नमकटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் இப்படி ரிசல்ட்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் நம்ம எக்ஸசிவான யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் தேர் பை போல்டிங் த சாயில் என்வாயின்மெண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் தி வேரியஸ் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் வித் கன்சியூமர்ஸ் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம தேவையில்லாமல் ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னா நமக்குமே நிறைய டிசீஸ் வரக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஆஃப்டர் திஸ் நம்மளோட சாயிலில் தான் நம்ம அந்த பர்டிகுலரான கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் நம்ம போடுறோம் இல்லையா எஸ் அது அப்புறம் சாயில் என்ன நடக்கும் அது திருப்பி அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்முக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சாயிலுமே நமக்கு பொல்யூட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வி கேன் கோ ஃபார் அ பயோடெக்னாலஜி தென் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இஸ் சக்சீட் இன் ட்ரெட் ட்ரிப்பிளிங் த ஃபுட் சப்ளை பட் ஈட் வாஸ் நாட் இனாஃப் டு ஃபீட் த க்ரோவிங் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் எஸ் இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபேக்ட் ரைட் எஸ் ஸோ கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலியமாக நம்மளால் நிறைய ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹியூமன்ஸோட பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா எவ்ரி டே அந்த ரீசனுக்காக எல்லாத்துக்கும் கரெக்டான ஃபுட்டை நம்மளால் கொடுக்க முடியல பட் என்ன தான் நம்ம கிரீன் ரெவல்யூஷன் நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே டியூ டு தி ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இன்னுமே கொஞ்சம் லேகாதான் இருக்குது இல்லையா எஸ் ஸோ எவ்ரி டே நமக்கு எத்தனை பேர் பறந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஜிஎம்ஓ ஜிஎம்ஓனா என்ன வாட் இஸ் மீன் பை ஜிஎம்ஓ ஜிஎம்ஓஸ் நத்திங் பட் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கனிசம்ஸ் கூட நமக்கு எதுக்காக இருக்கும் ஒரு எக்கனாமிக்கலாகவும் நமக்கு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் நமக்கு மாற்றிக்க முடியும் இல்லையா எஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளான்ஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை அனிமல்ஸ் எல்லாமே அதோட ஜீன்ஸை ஆல்ட்ரேட் பண்ணி மேனிப்புலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தட் இஸ் கால்ட் இஸ் அ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கனைசம்ஸ் தட் இஸ் ஜிஎம்ஓ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா எஸ் தட் இஸ் நாட் எஸ் அ ஜிஎம் எஸ் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அ ஜிஎம்ஓ ஸோ ஜிஎம்ஓ எதுக்காக வச்சுருக்கோம் அந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கனைசம்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக தேவை அதனால என்னென்ன அப்ளிகேஷன் கிடைச்சிது அப்படின்றத பார்ப்போம் எஸ் ஸோ மேட் கிராப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த கிராப்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஏபயோட்டிக் சர்சஸாக நமக்கு தாங்குற மாதிரி இருக்கும் தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த கோல்டோ ட்ரவுட்டோ இல்லாட்டி சால்ட் அண்ட் ஹீட் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல நமக்கு டாலரேட் பண்ணி நல்லா வளர மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த ஈல்ட் ஈல்டு நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் எக்கனாமிக்காக நம்மளால் க்ரோத் ஆக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் டியூ டு த பாப்புலேஷன்னால எல்லாருக்கும் அது கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு சஃபிஷியண்ட்டாகவும் நமக்கு இருக்க முடியும் இல்லையா எஸ் தென் ரெடியூஸ் த ரிலையன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் லைக் இந்த பெஸ் கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஜாஸ்தி போடணும்னு அவசியம் கிடையாது எஸ் கெமிக்கல்ஸ்லாம் நீங்கள் ஜாஸ்தி நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக நம்ம சாயில் நம்மளோட அதோட தன்மையை இழந்து போயிடும் இல்லையா ஸோ அது சாயில் பொல்யூஷன் அதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அது அப்படியே இருந்தது அப்படின்னா க்ரௌண்ட் வாட்டர் லெவல் கூட வரைக்கும் போகும் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா தட்மே லீட்ஸ் டு ஸோ மச் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேன்சர் செல்ஸாக நமக்கு கிரியேட் ஆகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது தட்ஸ் அ சான்ஸ் எஸ் ஸோ ஹெல்ப் டு ரெடியூஸ் தி போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸ் ஸோ போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸஸை நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும் போதே நிறைய தேவையில்லாத பொருள் நட இதாகும் ஸோ சின்ன சின்ன பொருள் நம்ம காணாமல் போகிறதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ பெஸ்ட்டு ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அழகி போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த பயோடெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட அதோட தன்மையை இன்னும் கொஞ்சம் சஸ்டைன் பண்ண முடியும் ஓகே தென் இன்க்ரீஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ மினரல் யூசேஜ் பை பிளான்ஸ் திஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் அ ஏர்லி எக்ஸாஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அ ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் அ சாயில் ஸோ சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி சீக்கிரமாக எக்ஸாஸ்ட் பண்ண விடாது இது மூலியமாக என்ன ரீசன் ஆல்ரெடியும் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு தடவையும் கல்டிவேட் பண்ணும்போது சாயில் நமக்கு ரீப்ளினிஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா ரீப்ளினிஷ் ஆகலை அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக சாயிலும் நமக்கு தன்மை போயிடும் கரெக்டான பிளான்ட்டோட க்ரோத்துமே நமக்கு இருக்காது நீ என்ஹான்ஸ் த நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஆஃப் அ ஃபுட் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோல்டன் ரைஸ் ஸோ இப்போ கோல்டன் ரைஸ்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதுதான் அந்த கோல்டன் ரைஸ் எஸ் ஸோ இந்த கோல்டன் ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ரிச் இன் விட்டமின் ஏ ஸோ விட்டமின் ஏ இந்த பர்டிகுலரான கோல்டன் ரைஸில் ரொம்ப ரிச்சாக சாப்பிடவும் முடியும் ஸோ பாருங்கள் நமக்கு தேவையான ஒரு விட்டமினை கூட நம்மளால் ஜென்டிக்லி மாடிஃபைட் ஆர்கனைசம்ஸ் கொண்டு வந்து வீ கேன் ஏபிள் டு டூ இட் ஸோ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா எ
because of the bot bt cortex then flava sava tomato so flava sava tomato nama paathadha adoda shelf life namakku delay panni kodukum illaya so namakku romba naal thaangi nikkum seekara ketu pogadu adu mattum illama better nutrients quality namakku irukum indha flava sava tomato then golden rice solid nam paathadha that is vitamin a rich ah namakku irukum potato high protein content nama paaka mudiyum then corn and brinjal insect resistance as well as the soybean and maize herbicide resistance namakku irukum ஸோ இதை ட்ரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ஸ் அதோட யூஸ்ஃபுல்லான அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே எதுக்காக நம்ம வச்சுருக்கோம் ஒன்லி திங் எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்துக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பீப்புள்ஸும் கரெக்டாக நிறைய நிறைய குவான்டிட்டி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா எஸ் இன்ன வரைக்கும் வைட் வெரைட்டியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ரைட் எஸ் தென் பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சஸ் அதுதான் நம்ம பிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சஸ் ஸோ ப்ளீஸ் டேக் அவுட் ஆஃப் திஸ் எஸ் ஸோ இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு தட் ப்ரொடியூஸ் கில்ஸ் அ சர்டைன் இன்செக்ட் லைக் இந்த லெப்டாப்ட்ரான்ஸ் லெப்டாப்ட்ரான்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அது பட் வார்ம்ஸ் இந்த ஆமி வார்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் லெப்டாப்ட்ரான் ஃபேமிலி தென் செலாப்ட்ரான்ஸ் தட் இஸ் அ பீட்டில் தென் டிப்திரியன்ஸ் ஃப்ளைஸ் மஸ்கிட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் கொள்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் பிடி ஃபார்ம்ஸ் அ ப்ரோட்டீன் தட் இஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் தட் டாக்ஸிக் இன்டர்சீடியல் ப்ரோட்டீன்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் இன் அ இன்ஆக்டிவேட் ப்ரோட்டீன்ஸாக நமக்கு ஃபோட்டோடாக்சின்ஸாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ வேறு ஒரு இதுக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா அதை கொல்கிறதுக்கான சான்ஸும் நமக்கு இருக்குது தென் ஒன்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட் இன் இன் ஜஸ்ட் த இன்ஆக்டிவேட் டாக்சின் தட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு அ ஆக்டிவ் ஃபார்ம் டாக்சின் டியூ டு தி ஆல்கலைன் பிஹெச் ஆஃப் த கட் ஓகே வித் சொல்யூஷன் த கிறிஸ்டலைஸ் சாலிட் நம்ம பார்த்தது தான் இப்போ சொன்னோம் இல்லையா பிடி காட்டனில் நமக்கு பிடி ப்ரோட்டீன்ஸ் எனக்கு கிறிஸ்டலைஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒரு டாக்சின் நமக்கு இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா பட் அந்த டாக்சின்ஸ் எப்படி இருக்கும் இன்ஆக்டிவேட் ப்ரோட்டோ டாக்சின்ஸாக இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் அந்த இன்செக்ட் அதை சாப்பிட்ருச்சு அப்படின்னா அந்த இன்வா இன்ஆக்டிவேட் ப்ரோட்டோ டாக்சின் ஆக்டிவாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஆக்டிவாக கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அந்த அந்த பூச்சியாவது கொள்ளவும் என்ன ரீசன் அதோட இன்ட்ரெஸ்டன் கட் இருக்கு இல்லையா கட்டோட ஆல்கலைன் பிஹெச் கேற்ற மாதிரி இட் வில் பி ஸ்டார்ட் டு ஆக்டிவேட் ஆக்டிவேட் ஆகி என்ன பண்ணும் சொலிபிளைஸ் ஆகி அந்த பர்டிகுலரான இன்செக்டை கொள்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு திஸ் ஆ இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ் ஓகே தென் ஆக்டிவேட்டட் டாக்ஸின் காஸ் தி செல் ஸ்வெல்லிங் செல் நமக்கு ஸ்வெல் ஆக ஆரம்பிக்கும் லைஜிஸ் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுக ஆரம்பிச்சிடும் தென் ஈவென்ச்சுவலி காஸ் தி டெத் ஆஃப் தி இன்செக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பீட்டி பீட்டின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அது ஒரு பூச்சி உள் விழுந்து சாப்பிட்ருச்சு அப்படின்னா அதோட கட்டில் பிஹெச் கால்ட்ர காரணமாக ப்ரோட்டோடாக்சிங் இன்ஆக்டிவேட்டாக இருக்கிறத ஆக்டிவேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஆக்டிவேட்டாக கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த செல்ஸ் எல்லாம் ஸ்வெல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்வெல் ஆனதுக்கப்புறம் ஈவென்ச்சுவலாக இட் வில் பி ஸ்டார்ட் டு டை செத்தே போயிடும் ஓகே ஸோ இது மூலியமாக நமக்கு பூச்சி அந்த பர்டிகுலர் செடியை தாக்கிறத நம்மளால் குறைக்க முடியும் ஓகே தென் ஸ்பெசிஃபிக்கான பிடி டாக்சின் எல்லாமே நமக்கு ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் தி பேசிலஸ் துருஞ்சி என்சென்ஸ் அங்கேருந்து நம்ம எடுக்கணும் இல்லையா தென் அட் இன்கார்பரேட்டட் இன் டு அ சிவரல் க்ராப்ஸ் பிளான்ஸ் இந்த காட்டன்ஸ் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆஃப் காட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணிடுறோம் திஸ் டாக்சின் இஸ் கோட்டன் அண்ட் டு அ க்ரை ஒன் ஏசி நேம் தட் இஸ் காட் அஸ் அ க்ரை ஜீன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே த ப்ரோட்டீன்ஸ் என்கோட்டர் பை த ஜீன்ஸ் தட் இஸ் அ கிரை ஒன் ஒன் ஏசி ஆஸ் வெல் அஸ் கிரை டூ ஏபி கண்ட்ரோல் பை த காட்டன் வால்ட் வார்ம்ஸ் ஓகே தென் ப்ரோட்டீன்ஸ் என்கோட் பை த ஜீன்ஸ் தட் இஸ் அ கிரை ஒன் ஏபி கண்ட்ரோல் தி கான் போரர் ஸோ கான் போரர் இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓகே ஸோ கிரை ஒன் ஏசி கிரை ஒன் ஏ டூ பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பால் வார்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா காட்டன் பால் வார்ம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் தென் ப்ரோட்டீன் பி வந்து ஒன் பி ஏ தட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த கான் போரர் ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் ஆ விக் கேன் லுக்ஸ் லைக் ஸோ பேஸ்லியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் என்டோஸ்போர் இருக்கும் டிஎன்ஏ செல் மெம்பரைன் செல் வால் இதுக்குள்ளே தான் நமக்கு வி கேன் சீத பிடி டாக்ஸன் கிறிஸ்டல்ஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது பர்டிகுலரான செல்ஸ் அந்த இன்செக்டோட கட்டுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா இட் வில் பி ஸ்டார்ட் டு ஆக்டிவேட் தேம் செல்ஸ் ஸோ ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஈவென்ச்சுவலாக அது கொண்டு விடும் ஓகே எஸ் இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தென் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ லுக் லைக் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பிடி காட்டன்ஸ் இருக்க இடம் நமக்க
பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டொபோகோ பிளான்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நெமட்டோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த நெமட்டோடுக்கு போய்டு மெலனோ ஜெயின் இன்காக்னிட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இது பா இந்த பர்டிகுலரான நெமட்டோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டொபாக்கோ பிளான்ஸோட ரூட்டில் நமக்கு பார்க்க முடியும் இட்ஸ் வாக்கிங் ஆக்க ஒரு பேராசைட்டாக நமக்கு இருக்கும் ஸோ பேராசைட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதுக்கிட்ட வந்து கிடைக்கிற நியூட்ரிஷன் தன்னை தனி எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டை மொத்தமாக அழிச்சு அழிச்சிடும் இல்லையா அதுதான் அந்த டொபாக்கு பட் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு ஈல்டிங்கும் கிடைக்காது நமக்கு ப்ராஃபிட் நம்ம கிடைக்காது இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் நமக்கு கொண்டு வரும் ஸோ இந்த பிளான்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பை த யூசிங் தி ஆர்என்ஏ இன்டஃபரன்ஸ் டெக்னிக்ஸ் இந்த ஆர்என்ஏ இன்டஃபரன்ஸ் டெக்னிக்ஸை வச்சு இந்த மாதிரி பர்டிகுலரான டிசீஸ் காசிங் பேத்தஜென்ஸை நம்மளால் கொள்ள முடியும் அது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றது இட் இஸ் ஹாவிங் ஒன் டெக்னிக் ஸோ அது எப்படி அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்ப்போம் தென் அந்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்ற பார்க்கலாம் அந்த மீன் வேல் ப்ளீஸ் டேக் அவுட் ஆஃப் திஸ் தட் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டூ அத்தமந்த கொஷன்ஸ் கண்டிப்பாக கொஷன் அதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இந்த ஆர்என்ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஆவிங்க டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இருக்கும் அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டைசர் வச்சு அதை ஸ்மால் ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதுக்கு பேர் டைசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தான் என்ஜைம் இந்த என்ஜைம் வச்சு நம்ம சின்ன சின்னதாக அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் என்ஜைம்ஸை கட் பண்ணிடுறோம் ஸோ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் என்ஜைமாக நம்ம கட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே தென் இந்த ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த எஸ்ஐ ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த எஸ்ஐ ஆர்என்ஏக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்மால் இன்டஃபரிங் ஆர்என்ஏ அதை வச்சு ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக கட் பண்ணுறோம் இந்த எஸ்ஐ ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ சைலன்சிங் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே போகும் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி நமக்கு இருக்கும் இதுக்குள்ளே நமக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே தென் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சு காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா இது ரெண்டாக இருக்கு இல்லையா இப்படி இருக்கிறத அன்வைண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் டூப்ளெக்ஸ் அன்வைண்ட் அந்த ஆர்என்ஏ ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சச்ச காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொமோட் தி ஆர்என்ஏட டீக்ரடேஷன் அண்ட் ஹின்கிபிட்டி டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹின்கிபிட் பண்ணிடும் ஓகே அடுத்த ப்ராசஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ் அதை ஹின்கிபிட் பண்ணும் தென் இந்த எஸ்ஐ ஆர்என்ஏ இங்கே ஆர்கோனட் ப்ரோட்டீன்ஸ் கூட ஆர்கோனட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒன்று சொல்லுவோம் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் கூட பைண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டி ஆர்என்ஏ இருக்கு இல்லையா அதை ரிமூவ் பண்ணும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரிமைனிங் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டு தி பை எம்ஆர்என்ஏ டார்கெட்டட் சீக்வன்ஸ் கூட போய் அட்டாச் ஆகும் தென் ஆர்கனாட் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே எய்தர் த கிளீவ் த எம்ஆர்என்ஏ ஆர் ரெக்ரூட்ஸ் அதர் ஃபேக்டர் டு ரெகுலேட் தி டார்கெட் சீக்வன்ஸை நமக்கு ரெகுலேட் பண்ணும் இதுதான் நம்மளோட ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸோட ஸ்டெப்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம என்னன்றதை பார்ப்போம் எஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது நெமட்டோடுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இப்படி தான் இங்கே பாருங்க நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு நெமட்டோடு தான் இதை டிசீஸ் அஃபெக்டாக இருக்குது பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஆர்என்ஏ இந்த டெக்னிக்ஸை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் நெமட்டோடு எல்லாமே நமக்கு மொத்தமாக போயிடும் இல்லையா ஸோ அப்போது நமக்கு பாருங்கள் இந்த பிளான்ட்டில் நமக்கு எந்த டிசீஸுமே நமக்கு இல்லாமல் நமக்கு மொத்தமாக நீட்டாக இருக்குது அந்த ரீசனுக்காக தான் வி ஆர் யூஸிங் த டிசீஸ் ஓகே எஸ் ஸோ எல்லாமே நம்ம ஒரே டீசன் இன் ஆர்டர் டு கெட் அ ப்ரோ ப்ராஃபிட்ஸ் நல்லா நமக்கு கிடைக்கிறதுக்காக தான் இதுதான் நம்மளோட மெக்கானிசம் இப்போ ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸை பார்த்தோம் இல்லையா அது எப்படி ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆகுதுன்றத பார்ப்போம் திஸ் இஸ் அட் இஸ் ஒர்க்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸில் நமக்கு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ எடுத்துக்கிறோம் அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ கூட வி ஆர் ஆடிங் த டைசர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டைசர் அந்த டைசர் அட்டாச் ஆகும் டைசர் அட்டாச் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை அது கிளீவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் கிளீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எஸ்ஐ ஆர்என்ஏவை சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா ஸோ இப்போ நமக்கு எஸ்ஐ ஆர்என்ஏவா கிடைச்சிருச்சு இந்த டேரக்ட் இன்ட்ரூஸ் எஸ்ஐ ஆர்என்ஏ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா தட் வில் பி ஆடிங் இன் டு அ ரிஸ்க் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ரிஸ்க் காம்ப்ளெக்ஸில் நமக்கு சைலன்சிங் காம்ப்ளெக்ஸில் போய் அட்டாச் ஆகும் அட்டாச் ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ என்ன பண்ணுவோம் மொத்தமாக கிளீவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும
வைரஸ் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆன்ஸ் வரும் டபுள் ஸ்டாண்டர்டை வச்சு நம்ம கிளீன் பண்ணுறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அ டைசர் டைசருக்கு அப்புறம் நமக்கு எஸ்ஐஆர்என் இல்லாட்டி எம்ஐஆர்என்ஏ வரும் ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆர்கனாட் மூலியமாக நம்ம டார்கெட் ப்ரோட்டீன் நம்ம பண்ணுறோம் தென் பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருந்தது அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ கிளீவேஸ் பண்ணும் இம்பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ்லேஷனை இன்விட் பண்ணி அதை ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஓகே எஸ் தென் ஸோ ஹியூமன் இன்சுலின் ஸோ ஹியூமன் இன்சுலின் நம்ம நம் நமக்குமே இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளால் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும் பட் சம் ஆஃப் த பீப்பிள்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நமக்கு டயபெட்டிஸ்லாம் இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருந்திருக்காது அந்த ரீசனுக்காக டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா பட் அந்த மாதிரி இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் கண்டிஷன் ஸோ அதை கேர் பண்ணி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா எஸ் ஸோ இன்சுலினில் எப்படி இருக்கும் தட் இஸ் கன்சிஸ் ஆஃப் அ டூ பாலிபெப்டை சேஞ்ச் இருக்கும் அந்த ஒரு டூ பாலிபெப்டி சேஞ்ச் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து செயின் ஏன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் திங்க சார் செயின் பி செயின் ஏ செயின் ஏ அண்ட் செயின் பின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே எப்படி கனெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அ டை சல்ஃபேட் பிரிட்ஜ் இந்த டை சல்ஃபேட் பிரிட்ஜாக மொத்தமாக நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே தென் இன் ஹியூமன்ஸ் இன் இன்சுலின் சின்சஸ் ஆஸ் அ ப்ரோ ஹார்மோனாக நமக்கு இருக்கும் விச் கண்டென் இந்த எக்ஸ்ட்ரா சி பெப்டைட் இதுதான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சி பெப்டைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் In the C-peptide is not present in the mature insulin and it's removed during the maturation into a insulin. So, if you are mature, then the C-peptide will be removed from the insulin. If you are not pro-mature, then you will be able to do insulin work. So, how do you know how to do this? So, genetically engineering insulin is how to do this? So, how do you know how to do this? So, how do you know how to do this? Only thing is, டயபெட்டிக்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த டயபெட்டிக்ஸை க்ரூ க்யூர் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இன்சுலினே கொடுத்தோம் அப்படின்றத கொண்டு வந்தோம் அப்படின்றதையும் படித்தோம் தென் ஓர்லியர் இன்சுலின்ஸ் எப்படி நம்ம எக்ஸாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த பேன்க்ரியாஸ் இருக்கு இல்லையா பேன்க்ரியாஸ் ஆஃப் அ கேட்டில் தென் பிக்ஸ் இதுலேருந்து கொண்டு வந்தாங்க விச் ஆஸ் ஷோவன் இன் இன்டியூஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இப்படி கொண்டு வந்தாலுமே நமக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் கொண்டு வந்தது ஸோ அதனால் இன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் எல்இ லில்லி அப்படின்ற ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு டூ டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங்கே ஏ அண்ட் பி அப்படின்ற ஒரு செயினை ஹியூமன் இன்சுலின் கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது மூலயமா பிளாஸ்மிட் ஆஃப் ஈக்குவலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இன்சுலின் செயின்ஸை கொண்டு வந்தாங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது இது கண்டிப்பாக நமக்கு கொஷின் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் எல்இ லில்லி அப்படின்ற அமெரிக்கன் கம்பெனி தான் இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்லேருந்து நமக்கு கொண்டு வந்தாங்க வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிளாஸ்மிட் ஆஃப் ஈக்குவலை ஓகே தென் இந்த செயின் ஏவும் செயின் பியும் ப்ரொடியூஸ் செப்பரேட்லி ரெண்டுமே தனித்தனியாக நமக்கு செப்பரேட் பண்ணிட்டாங்க பட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் அண்ட் கம்பைன்ட் டு கிரியேட்டிங் டை டை சல்ஃபேட் பாண்ட் நமக்கு அட்டாச் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா டு ஃபார்ம் த ஹியூமன் இன்சுலின் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஹியூமலின் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஓகே கெடிங் த பாயிண்ட்ஸ் ரைட் ஓகே தென் திஸ் இஸ் அவ் இட் இஸ் லுக்ஸ் லைக்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி நம்ம வரைஞ்சோம் இல்லையா எஸ் ஸோ இது ஏ பெப்டைடாக இருக்கும் இது பியாக இருக்கும் இது சியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் இப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன இருக்கும் வி கேன் சி தட் ப்ரோ இன்சுலின்ஸாக இருக்கும் இங்கே சல்ஃபர் பாண்ட் நமக்கு அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இப்போது கட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் நமக்கு ஏ பெப்டைடாகவும் நமக்கு பி பெப்டைடாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு இன்சுலின் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ரீ சி பெப்டைட் இந்த சி பெப்டைட் நமக்கு ஃப்ரீயாக போனால் மட்டும்தான் இன்சுலின் இப்போ ஆக்டிவேட்டடாக இருக்குது பட் இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் இன்ஆக்டிவேட்டட் ஃபார்மாக இருக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகாது ஸோ மெச்சுரேஷன் ஆஃப் அ ப்ரோ இன்சுலின் டு அ இன்சுலின் தட் இஸ் சிம்பிளிஃபைடாக நமக்கு இப்படி தான் பார்க்கலாம் ஸோ தென் யூ கேன் சி தட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இன்சுலின் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இன்சுலின் நமக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஏ செயின் இருக்கும் ஒரு பி செயின்ஸ் இருக்கும் திஸ் யூ கேன் சி தட் அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு மொத்தமாக நம்ம கம்மெண்டாக இருக்குது ஸோ வேரியஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் தென் அதுக்கு நடுவில் வி கேன் ஏபிள் டு சீ த சல்ஃபைட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ சல்ஃபை பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு பார்க்க முடியும் ஓகே அதுவுமே எங்கே இருக்கும் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இல்லையா அந்த சிக்ஸ்டீன் கூட தான் நமக்கு அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஓகே கெட்டிங் த பாயிண்ட்ஸ் ரைட் எஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அவ் ஐடியில் நம்மளோட இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சர் So please note it down in your notebook.
ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸை இன்செர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம அல்டிமேட்டாக ஹியூமனோட செல்ஸில் கொண்டு போய் அட்டாச் பண்ணுறோம் அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷனல் ஜீன் என்ன பண்ணும் கரெக்டாக நியூக்ளியஸ் கூட போய் அட்டாச் ஆகும் நியூக்ளியஸ் கூட போய் அட்டாச் ஆனதுக்கப்புறம் டிஃபெக்டிவ் ஜீனை செயலிழக்க வச்சுட்டு அதோட ஒர்க்கை பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது மூலியமாக நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த சைல்டோட அப்நார்மாலிட்டியை தடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இட்ஸ் அ கிரேட் டூல் ரைட் எஸ் ஸோ என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அந்த பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சி அதை ஈஸியாக ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் நம்மளோட சயின்டிஃபிக் வேர்ல்டு எந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த வரைக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குன்றது இல்லையா இட் இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரைட் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி தென் நார்மல் ஜீன்ஸ் ஆர் டெலிவர்ட் இன் டு அ எம்ப்ரியோ ஆர் இண்டிவிஜுவல் வித் அ ஃபால்ட்டி ஜீன்ஸ் ஸோ தட் தே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபால்ட்டி ஜெட் ரீஸ்டோர்டு இப்போ தான் நம்ம சொன்னால் எப்படி ரீஸ்டோர்ட் ஆகுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் தென் ஏடிஏ ஏடிஏனா என்ன இனி ஐடியா எஸ் இஸ் நத்திங் பட் அடினோசைன் டிஎம்இனேஸ் டிஃபிஷியன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த அடினோசைன் டிஎம்இனேஸ் டிஃபிஷியன்சி எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் நைன்டீன் நைன்டியில் ஒரு கேர்ளில் இவங்க ஃபஸ்ட்டு தெரப்பியே இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க இது ஏன் வரும் அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இதனால் நமக்கு அடினோசைன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்காது ஓகே அடினோசைன் டிஃபிஷியன்சி காஸ்ட் டு த டெலிஜின் ஆஃப் அ ஜீன் இன் அ கோடிங் ஆஃப் அ டிஎன்ஏ ஏடிஏ ஏடிஏ நமக்கு அங்கே இருக்காது ஓகே தென் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அடினோசைன் டிஎம்என்ஏ சிடிஎன்ஏ இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் டு அவர் லிம்ஃபோசைட்ஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸில் இன்கார்பரேட் பண்ணதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த பிளட்லேருந்து எடுத்து பேஷண்ட் இஸ் யூஸிங் அ ரெட்ரோவைரல் வெக்டாஸ் ஸோ ரெட்ரோவைரல் வெக்டாஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் படித்தோம் இல்லையா அது என்ன அப்படின்றத திருப்பி நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கோ டு த கிளாஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ரெட்ரோவைரஸ்னால் என்ன அப்படின்றத தென் தென் ரெட்டிரோன் இன்ட்ராஸ் இன் டு பாடிக்கு நமக்கு இன்ட்ரூஸ் பண்ணும் தென் ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியரிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹாவ் இன்ஃபியூஸ் பீரியாடிக்கலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இது மூலயமா அந்த டிசீஸ் எப்படி பர்மனண்ட்டாகவே நம்மளால் கியூர் பண்ண முடியும் ஓகே ஐசோட் ஃபார் தி போன் மேரா செல்ஸ்ன்னு எடுத்து இன்ட்ரடியூஸ் இன் தோ எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு டிசீஸை நம்மளால் தடுக்க முடியும் இட் இஸ் அ கிரேட் டெக்னாலஜி ரைட் எஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த ஒவ்வொருத்தவங்க இந்த மாதிரி டிசீஸில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அது நம்ம முன்னாடி ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் கியூர் தான் அவங்களா கியூர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் நமக்கு இருக்குது ஸோ பயோடெக்னாலஜி பாருங்கள் நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்றத இல்லையா ஸோ பயோடெக்னாலஜி இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான் ரைட் எஸ் தென் வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ட் பயோடெக்னாலஜியில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கிளாஸ் இன்ட்ரக்ஷன் அப்போவே நம்ம சொன்னோம் நம்ம கோவிட் டைமில் நமக்கு கோவேக்சின்ஸு கோவிஷீல்டு பூட்னிக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வேக்சின்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம் எதுக்காக நமக்கு அந்த பர்டிகுலரான பாக்டீரியாவோ வைரஸோ அதுக்கிட்ட இருந்து நம்ம தன்னை தானே காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தான் நமக்கு பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரீசனுக்காக தான் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் இன்ன வரைக்கும் நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் பட் பேஜிஸ் வந்து டிசீஸ் அது என்ன டிசீஸ்ன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் ஆகிற மாதிரி வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் மெனி வேக்சின்ஸ் டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய வேக்சின்ஸாக அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க இல்லையா பட் இந்த ஒரு வேர்ல்டில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் நமக்கு எந்த டைமில் எந்த டிசீஸ் வருதுன்னு நமக்கு சொல்லவே முடியாது இல்லையா ஸோ அன்ப்ரிடிக்டபிள் பண் ஸோ இன்னை வரைக்கும் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எல்லாம் போய்கிட்டே தான் இருக்குது சயின்ஸ் எல்லாமே எவல்யூட் ஆகிட்டே தான் நமக்கு இருக்குது இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட் என் தென் வேக்சின் இஸ் அ லிக்விட் கண்டெனிங் த டெட் ஆர் அட்டனியேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஆன்டிஜென்ஸ் ஆஃப் அ பேத்தோஜன் வித் கேன் பி இன்ஃபெக்டட் ஆர் டேக்கன் ஓவர்லி டு ப்ரொவைட் தி இம்யூன் டுவார்ட்ஸ் அ பேத்தோஜன் அந்த பேச்சுசன்ஸை அழிக்கிறதுக்காக நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமாக நமக்கு பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வி ஆர் ஹேவிங் த வேக்சின்ஸ் நம்ம பிறந்த உடனே கண்டிப்பாக நமக்கு வேக்சின்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா எஸ் தடுப்பூசி போட்டிருப்பாங்க பிசிஜி வேக்சின்ஸ் போட்டிருப்பாங்க என்ன காரணம் சின்ன வயசுலேருந்து நமக்கு எந்த ஒரு பேத்தஜன் நம்ம அஃபெக்ட் ஆகாம நம்ம கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறதுக்காக தான் இல்லையா இல்லாட்டி அல்டிமேட்டாக சம்டைம்ஸ் இட் மே லீட் டு டெத் ஆஸ் வெல் ஸோ போலியோ வேக்சின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என் குழந்தைங்க கொடுக்குறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் போலியோ வேக்சின்ஸ் இந்த போலியோ வேக்சின் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கலாம் நமக்கு போலியோ வரக்கான சான்ஸ் இருக்குது போலியோ அட்டாக் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா எஸ் ஸோ வேக்சின்ஸ் எல
அந்த டிசீஸை கியூர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கால்ச்சிட்டோனின்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் தென் க்ரானிக் கண்டோட்ராஃபின் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி பிளட் க்ளாட்டிங் ஃபேக்டர் எயிட் அண்ட் நைன் நமக்கு க்ளாட்டிங் ஃபேக்டர் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஹீமோஃபிலியா ஏ ஒன் பி வரும் இல்லையா எஸ் அது அதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வி ஆர் கிவிங் இட் தென் டிஷ்யூ பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டட் டிபிஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு டிசால்விங் கிளாட்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஸோ டிபிஏ இல்லை அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக நடக்கும் நமக்கு சம் சம் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ்க்கு இந்த ஹார்ட்டில் பிளாக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா பிளட் கிளாட்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நமக்கு கியூர் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு இந்த டிபிஏவை கொடுக்கலாம் தென் எரித்ரோ ப்ரோட்டீன் எரித்ரோ ப்ரோட்டீன் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டிம்புலேஷன் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எரித்ரோசைட்ஸ் இன் ஆர்பிசி தென் பேஷண்ட் சஃபரிங் ஃப்ரம் அ அனீமியா ட்யூரிங் த டயாலிசிஸ் ஆர் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட்டட் பை த ட்ரக்ஸ் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் மூலயமா நான் ட்ரீட் பண்ணலாம் தட் இஸ் அ எரித்ரோ ப்ரோட்டீன் ஓகே தென் பிளேட்லெட் டிரைவ் க்ரோத் ஃபேக்டர் தட் இஸ் ஸ்டிம்புலேஷன் ஆஃப் அ ஓன் ஹீலிங் தென் இன்டெஃபரான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பேத்தஜானிக் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் த கேன்சர் தென் இன்டெலியூகேன்ஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் வேக்சின்ஸ் நமக்கு நிறையா தெரியும் ஸோ வேக்சின் தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ப்ரிவென்டிங் த இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் சச் அஸ் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி ஹர்ப்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா பெஸ்டென்ஸ் ஆஸ் த மெனிஞ்சைட்டிஸ் ஸோ கோவிட் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே இந்த வேக்சின்ஸ் தான் நமக்கு யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இட் இஸ் ஹேவிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் ரைட் ஸோ டேக் நோட் ஆஃப் இட் Oh, okay. Let's continue then. Then, molecular diagnosis is what we are going to talk about. So, molecular diagnosis is what we are going to talk about. Now, we have already learned the last class. What is the polymerase chain reaction? Yes, in the last class, we have learned what is the polymerase chain reaction. Who is it? 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 அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் அகேன் ஐம் டெல்லிங் யூ ஸோ இஃப் யூ நாட் வாட்ச் த வீடியோ ஸோ திருப்பி அந்த கண்டிப்பாக லாஸ்ட் கிளாஸ் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிஜிஆர்னால் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ வெரி லோ கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு வைரஸோ இல்லை பேக்டீரியா எல்லாமே கேன் பி டிடெக்ட் பை ஆம்பிளிஃபை த டிஎன்ஏ அதோட டிஎன்ஏவை நிறைய ஆம்பிளிஃபை பண்ணும்போது சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக அது இருக்குன்றத நம்ம ஆம்பிளை பண்ணி கண்டுபிடிச்ச முடியும் தென் யூஸ் டு டிடெக்ட் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸில் அவங்க அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் தென் மியூட்டேஷன் ஆஃப் அ ஜீன்ஸ் இந்த கேன்சர் பேஷண்ட் கேன் பி டிடெக்டட் ஸோ கேன்சர் பேஷண்ட் கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கா ஹெச்ஐசி எய்ட்ஸ் ஏதாச்சும் வேறு ஏதாவது டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்டாக இருக்காங்களா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த பிசிஆர் டெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ பிசிஆர் 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 இருந்தால் தான் நம்மளை எப்போதுமே அந்த கோவிட் டைமில் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் எஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றும் ஸோ அந்த ரேஞ்சில் நமக்கு கண்டிப்பாக நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை அப்படி நிறைய இருந்து இன்ன வரைக்குமே அங்கங்கே வந்துகிட்டே தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ எந்த வருஷம் நம்ம கரெக்டாக இன்ன வரைக்கும் சொல்லவும் முடியாது எஸ் ஸோ வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது கோவிட் ஸோ அப்போலாம் நம்ம பிசிஆர் செயின் ரியாக்ஷன் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிசிஆர் டெஸ்ட் கொடுங்க பிசிஆர் டெஸ்ட் கொடுங்க பிசிஆர் டெஸ்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எஸ் தென் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வி கேன் கோ வித் எலைசா எலைசா அப்படின்னா என்சேம் லிங்க்ட் இம்யூனோ சார்பண்ட் அசை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன டெக்னிக் இருக்குது அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ இதில் ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாமே சென்சஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வித் ஆன்டிஜென் பேத்தஜென் கேன் பி டிடெக்ட் பை திஸ் டெக்னிக் இந்த டெக்னிக்கில் நமக்கு ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி டிடெக்ட் ஆகும் அது மூலயமா நமக்கு நமக்கு டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அது எப்படி டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ கியூரிஸாக இருக்கு இல்லையா எலைஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத எஸ் எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாலிமர் செயின் ரியாக்ஷனாக என்னென்னு பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம டிஎன்ஏ எடுத்தாச்சு நமக்கு தேவையான சிந்தஸ் பண்ண டிஎன்ஏ நமக்கு எடுத்துட்டோம் எடுத்துக்கப்புறம் பைப்பட்லேருந்து எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அக்ரோஸ் ஜெல்லில் நம்ம போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி எல்லாம் வந்தாச்சு அப்படிலாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா எஸ் டிஎன்ஏ கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணியாச்சு ஸோ டிஎன்ஏ கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா இதுதான் பிசிஆர் பிசிஆர் மிஷின் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பிசிஆர் மிஷின் நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் பிசிஆர் மிஷினில் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் வில் பி ஹேவிங் த்ரீ சைக்கிள் ஸோ அந்த த்ரீ சைக்கிள் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம லா
yes exactly so so this is how it just looks so first nam enna pandrom nammaloda adu ikku munadi nam adha well paathole 96 wells irukku nu paathu lya and the well oda surface namakku ipdi da irukku and the surface ku mele namakku capture ana antibodies irukum okay so ipo enna pandrom namakku adukku mele theviyana antigens ah nam adu kuda pour pandrom next steps so next part ku apra enna pandrom appadina லேட் இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆன்டிஜன்ஸ் போட்டோம் இல்லையா இந்த ஆன்டிஜன்ஸ் கரெக்டான அதோட ஸ்பெசிஃபிக்கான பைண்டிங் சைட்டில் போய் அட்டாச் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது ஸ்பெசிஃபிக் எப்போதுமே ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி எல்லாமே ஒரு லாக் அண்ட் கீ மெத்தட் மாதிரி தான் எப்படி கரெக்டான லாக்கு கரெக்டான கீக்கு மட்டும் தான் பொருந்ததோ அதே மாதிரி தான் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி கரெக்டாக போய் நமக்கு செட் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வி ஆர் ஆடிங் த லேபிள்டு ஆன்டிபாடி அடிஷன் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு தேவையான டிசபிள் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து லேபிள்டான ஆன்டிபாடியை அங்கே ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் மறுபடியும் ஆன்டிஜன் போட்டோம் இல்லையா ஆன்டிஜன் என்ன பண்ணோம் மறுபடியும் ஆன்டிபாடி கூட தான் அட்டாச் ஆகும் அதே மாதிரி அவரோட ஸ்பெசிஃபிக்கான பைண்டிங் சைட்டில் லேபிள்டான ஆன்டிபாடிஸ் மறுபடியும் போய் அட்டாச் ஆகும் தென் சப் சப்ஸ்டேட் அடிஷன்ஸாக நமக்கு இது மொத்தமாக இந்த இடத்துல நம்ம போடுறது தான் இந்த லேபிள்டான ஆன்டிபாடிஸ் ஓகே தென் ஆஃப்டர் திஸ் ஃபோர்த் சிக்னல் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லாமே வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே நடந்ததுக்கு அப்புறமா சப்ஸ்டேட்டும் இதுவும் கரெக்டாக ஆனதுக்கப்புறம் இட் பி ஸ்டார்ட் கிவிங் எ சிக்னல் இந்த சிக்னல் டிரெக்ட் டிரெக்ஷனை வச்சு தான் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் டிசீஸில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் திஸ் அவ் ஆக்சுவலாக எலைஸாக எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் அந்த கேப்சர் ஆன்டிபாடி கூட நம்ம ஆன்டிஜன் போடுறோம் ஆன்டிஜன் பைண்டிங் சைட்டில் அது கரெக்டாக போய் பைண்ட் ஆகிடும் பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் லேபிள்டு ஆன்டிபாடியை நம்ம போடுறதுக்கப்புறம் அதுவுமே அதோட ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி பைண்டிங் சைட்டில் ஸ்வைட் ஆகும் தென் ஆஃப்டர் திஸ் சப்டேட் நமக்கு பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இட் வில் ஸ்டார்ட் டு கிவிங் சம் சிக்னல்ஸ் அந்த சிக்னல்ஸை டிடெக்ட் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் டிசீஸில் அஃபெக்டாக இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் எஸ் ஓகே இந்த ஸோ டைப் ஆஃப் எலைசா எலைசாவில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது அந்த டைப்ஸ் என்னன்றதை பார்ப்போம் தட் இஸ் டேரக்ட் அலைசா இன்டேரக்டட் இன்டேரக்ட் அலைசா தென் சாண்ட்விஜ் அலைசா ஆஸ் வெல் இஸி காம்படிட்டிவ் எலைசா அப்படின்னு மேஜர் நாலு டைப் இருக்குது ஸோ இப்போ இன்டேரக்ட் எலைசா அப்படின்றத என்னன்னு பார்ப்போம் இதில் ஆன்டிஜன்ஸ் எல்லாமே அந்த மைக்ரோவேட்டர் வெல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் நமக்கு கோட் பண்ணியிருப்போம் தட் இஸ் இன்டேரக்ட் லைசா இந்த இங்கே இதுதான் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு செகண்ட்ரி ஆன்டிபாடி கான்ஜிகேட் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல ஓகே தென் சாண்ட்விஜ் எலைசா சாண்ட்விஜ் மாதிரியே நமக்கு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே கீழே ஒரு லேயர் மேலே ஒரு லேயர் இருக்கும் நடுவில் நம்ம எப்படி சீஸோ இல்லை பேடிஸோ நமக்கு வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு சாண்ட்விஜ் எலைசா நம்ம பார்க்க முடியும் தென் காம்படிட்டிவ் எலைசா பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோவேட்டர் வெல் விச் ஆன்டிஜன் கோட்டடாக இருக்கும் தென் ஃபில்டு வித் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி மிக்சர்ஸ் நமக்கு இருக்கும் தட் இஸ் அ காம்படிட்டிவ் எலைசா Yes, this is the competitive ELISA. Okay, so these are the major topics. That is direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA and competitive ELISA. Okay, so please take note of this. Great. So next, we will talk about the transgenic animals. So transgenic, you will be able to talk about it. So if you have a COVID-19, you will be able to treat the animals with the treatment of the animals. அப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு அது ரிசல்ட் எல்லாம் கிடச்சிது அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன்ன வரைக்கும் நம்ம எய்ட்ஸுக்கெல்லாம் மருந்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க நிறையா கேன்சரஸ்க்கு எல்லாமே இன்ன வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ட்ரான்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுக்காக இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணலாம் நமக்கு அனிமல்ஸ் ஊ ஜீன்ஸ் ஆர் மேனிப்புலேட்டட் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஃபாரின் ஜீன்ஸை நமக்கு மேனிப்புலேட் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா இதோட யூஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டடி த ரெகுலேஷன் ஆஃப் டியூரிங் அ நார்மல் க்ரோத் அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் நார்மல் க்ரோத்தையும் டெவலப்மெண்ட்டையும் இது மூலியமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் அ டிசீசஸ் அந்த டிசீஸ் எப்படி நமக்கு ப்ரோக்ரஸ் ஆகுது அது எந்த காரணத்தினால வருது அதை எப்படி நம்ம இன்னிபிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வேரியஸ் பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் த ஜீன் கோடிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் அல்ஃபா ஒன் ஆன்டி ட்ரிப்சின்ஸ் யூஸ் டு ட்ரீட் த எம்எஃப் சீமா வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி டிரான்ஜெனிக் அனிமல் இது நம்ம டிரான்ஜெனிக் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டிரான்ஜெனிக் அனிமல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று இல்லையா எஸ் ட்ரான்ஜெனிக் அனிமல் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுதான் ஃபஸ்ட் நம்மளோட ரோசி ஸோ ரோசின்றது ஒரு
cystic fibrosis then biological products alpha 1 antitrypsin that will be treating of a epsinma then alpha lacta albumin from the rosy cover pathom then vaccine safety for testing and safety of vaccines in the monkeys then chemical safety testing toxicity and the safety in the rabbit so idu mattu illama just example nama solnu appadina namak co vaccines alla kandupidranga illa adala kuda some of the animals mala test panni da namak kuduthirukanga illa so illa animals me namak testing saga inna varaki use aagi da irukku then idu eppadi work aagum appadina da nama paapom for example ipo oru theviyana or gene milk protein namak edukringa then after this the foreign gene kuda rendu me seethi incorporate pandrom incorporate panadukapra regulatory protein kuda coding region nam add panniruvom illa so add panniyaachu add panadukaprama and the particular gene kondu poi nam enna pandrom adoda embryo la kondu insert pandrom but and the embryo appadi irukkum single cell stage ah namakku irukkum injection panniyaachu inject panadukaprom the female uh, goat rabbit rat pig goat as well as the sheep then the cows la irukku illa adoda uterus la kondu poi nam enna pandrom அந்த எம்ரியோவை நம்ம கொடுத்துடும் அதுக்கப்புறம் அதோட ப்ரோஜினிஸ் எப்படி கிடைக்கும் அந்த ப்ரோஜினிஸ் எல்லாமே அந்த பர்டிகுலரான ஜீனோட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மில்க் ப்ரோட்டீன் கண்டெயின் பண்ணுற அனிமல்ஸாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபாரின் ஜீனாக கிடைக்கும் திஸ் ஆஃப் இட் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ் ரைட் எஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ரைட் அந்த ரீசனுக்காக தான் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக நிறையா ஈஸி மாத்திரடா நம்ம கொண்டு வரும் தென் ஜிஇஏசி அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஜிஇஏசி அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் செட் அப் ஆர்கனைசேஷன் தட் இஸ் ஜிஇஏசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரூவல் கமிட்டி ஸோ இந்த க பர்டிகுலரான கமிட்டி மட்டும்தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் டிசிஷன் எடுக்கும் அந்த டிசிஷன் மூலயமா இந்த ரிசர்ச் யார் பண்ண முடியும் அதோட சேஃப்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத இவங்க தான் வந்து பப்ளிக் சர்வீஸில் டிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ தெரியாமல் எந்த ஒரு அனிமல்ஸும் நம்ம கொல்லக்கூடாது அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ இல்லீகல் ஒன் ரைட் ஸோ கரெக்டான ப்ராப்பரான நமக்கு பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் பர்மிஷன் வாங்கியதா மட்டும்தான் அந்த அனிமல் மேலே டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது இல்லாட்டி தட் இஸ் ஆல்சோ இல்லீகல் நிறைய ப்ராப்பத்தில் காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு தென் பாஸ்மதி ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்ருப்பீங்க இல்லையா இன்னும் வரைக்கும் எங்கே போனாலும் கண்டிப்பாக பிரியாணி ஷாப்ஸ் எல்லாம் போனால் பாஸ்மதி ரைஸாக கொடுப்பாங்க பட் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் பிடிக்காது பட் இருந்தாலும் பாஸ்மதி ரைஸ்ன்னு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று தான் இல்லையா எஸ் ஸோ இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்டி மறைஞ்சிருக்கு அது என்ன எஸ் இந்த ஐடியா எஸ் அது என்னன்றத பார்ப்போம் எஸ் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு தேர் ஆர் எஸ்டிமேட்டட் டூ லேக்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியன் ரைஸை நமக்கு பார்க்க முடியும் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே நமக்கு வெரைட்டிஸை நமக்கு பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் இருக்கு இல்லையா தட் ஷோஸ் அ யூனிட் ஆர் ரோமா அது மட்டும் இல்லாமல் ட்வெண்ட்டி செவன் டாக்குமெண்டட் வெரைட்டிஸ் இந்த பாஸ்மதி ரைஸில் நமக்கு இந்தியாவிலே க்ரோ பண்ணதுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் நமக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ இது மட்டும் இல்லை இப்போ இப்போ தான் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டுக்கே வரும் அது என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி செவனில் அமெரிக்கன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த பாஸ்மதி ரைஸுக்கு ஒரு பேட்டன் ரைட்டு வாங்கிட்டாங்க இது மூலயமா நம்ம யூஎஸ் பேட்டனும் ட்ரேட்மார்க் ஆஃபீஸில் போய் வாங்கினாங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க யாருமே இதை வா இது வளர்க்கக்கூடாது விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸை போட்டாங்க பிகாஸ் அவங்க தான் அவங்க ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்போ யாரும் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் திஸ் அலோவ் த கம்பெனி டு செல் அ நியூ வெரைட்டி ஆஃப் அ பாஸ்மதி இன் யூஎஸ் அண்ட் தி அப்ராட் இவங்க மட்டும்தான் அதை செல் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க this new variety of a basmati had actually been derived from the indian farmers in a varieties la namak kondu vandanga okay then indian basmati crossed with a semi dwarf variety and claimed as an invention or a novelty namak panam apdi adha crop pannitom apdi namak invention or novelty namak kandipa kudukkanum then several attempts having also been made to the patent use to produce and proceed further of base for traditional ஹர்பல் மெடிசன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இந்த டர்மரிக்ஸ் இந்த நீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அது எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக பேட்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக இப்போ நீங்களே ஒரு ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வி கேன் ஏபிள் டு நம்மளும் ஒரு பேட்டன்ட்டை வாங்குறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அந்த பேட்டன் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பேட்டன் கிடைக்கும் அதோட நாவல்ட்டி உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ அது உங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் யாருமே அதை யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் இன்ன வரைக்கும் நிறைய சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்போ புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கான பேர் அவங்க வச்சுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான நாவல்ட்டியாக வாங்கிப்பாங்க அந்த பொருளை யாரும் திருடவும் முடியாது இல்லையா ஸோ ஹியூமனோட பிரெயின் ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஒன்று இல்லையா எஸ் தென் பயோப்ரெசி ஸோ பயோப்ரெசினா என்ன அப்பட
proper authorization from the countries and the people concerned without the compensation of payment. This is the biopracy. Okay, then, so, successful in our biotechnology applications, we can use a wide variety of things. 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 So, we can use a wide variety of things. So these are things I have learned so far, successful biotechnology application and what are the uses of it and what are the uses of it. Yes, if not, no issues. If you have any questions, so please ping the question in the comment box. Definitely I can answer by your questions. Okay. Okay students, until then see your next class. Please revise all the concepts. If you are going to study, please revise. Okay, have a great day students. Thank you so much. And don't forget to give a like, comment, and subscribe. Okay. Thank you so much.